the first time when I went to the that suddenly I fainted. They were operating busily. I was seeing and suddenly I fainted off. Cancer and it is not a contagious disease. Cancer is not a contagious disease. It is a good thing. It is a good thing. It is a good thing. Explore it. It is a good thing. Music is something which I enjoy. So games low na beauty entrance when you lose you accept so every step from the time you wake up until you go to sleep you are exposed to carcinogens screening all the benefits when they understand then they'll go for it so welcome to the program dr shrikant sir and it's a pleasure to have you Thank you, thank you so much. So let's rewind a bit. Me medical journey. How was it? Ante surgical oncology aligned. Was it pure passion or an accident? Uh, it's it's basically a mix of both. So when I was doing my medicine, my both my parents were doctors basically. So we grew up in a doctor's family, uh, seeing uh, patients coming home. and uh, looking at that respect what they used to give to my parents it was i'm talking about in 70s i had only one option of to becoming a doctor because parents were doctors they told me to choose this profession so i didn't have any option see those days it was different we have to choose something what they have told so at that point of time they told it is better to do medicine because that's a, a good profession and both of them were into that so i just blindly followed them then my father is to take me to the operation theater doing surgeries so that time i decided that i should become a surgeon i enjoyed though the first time i fainted the first time when i went to the doctor then i fainted they were operating busily i was seeing and suddenly i fainted off that was in my second year i think but then okay slowly uh, i developed that interest to become a surgeon so once i finished my medicine then i decided that i will do only surgery uh surgical oncology means i developed that interest in the sense i saw the disturbance how parents or the family undergoes when the when, when somebody gets affected with cancer and then that emotional trauma how slightly took me deviated my thoughts mm, somehow it, it just happens it's god's grace that fortunately i got into it and uh, the destiny dry decide to take me into the into this field now cancer ante it's very common you know ever can ravach irrespective of the age or gender so why do you think that this shift has happened in the country it's basically because of the habits habits ante one the lifestyle a lifestyle is a, a very complex phenomenon lifestyle lo there's many things which are in, in life from food to sleep pradhan lestine adapunchi raate padukone vadha chaala jarigipothay అంటే మనం ఇప్పుడు పొల్యూషన్ చూసుకోవచ్చు పొల్యూషన్ పొల్యూషన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇస్ ఆల్సో క్యాన్సర్ కాసింగ్ ఏజెంట్ అంటే విజస్సి సో కామన్ సో మనం అంటే లోకల్ ఉంటాం సో ఇమాజిన్ అబౌట్ వర్కర్స్ ఇమాజిన్ అబౌట్ పోలీస్ పర్సన్ ఇమాజిన్ అబౌట్ డ్రైవర్స్ అంటే ఆటో డ్రైవర్స్ బైక్ పీపుల్ హూ గో ఫర్ దేర్ వర్క్ హౌ మచ్ దే ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు దిస్ పొల్యూషన్ దెన్ వాటర్ ఫుడ్ ఇస్ కన్ ఐ డోంట్ సే కంటామినేటర్ దే ఆర్ ఆల్ పొల్యూటెడ్ దే ఆర్ ఆల్ put food along the adulterated adulterated so processed foods so refined foods so emantaru uh, stored foods apatlo food ante ee roju tinindi repoddun tine saddanam okate ate saddanam ganji so slowly then late marriages late child deliveries ivanni kodi ala unde ga so everything increases the risk of cancer so yeah, these are all the risk factors which nobody is understanding but with everybody is exposed because they have no choice they are they've got into that uh, uh, cycle. system cycle of uh, that pressure a uh, profession to struggle for existence to struggle for livelihood to cheyala parigatala tinala 24 gantal pan chesina kuda some people are not happy some people chesthe kuda jarugal sariga so every step from the time you wake up until you go to sleep you are yes. exposed to carcinogens yes, yes. in the environment yes. under so cancer ante it's still a mysterious uh, subject you know manaki inka anta teliyadu cancer gurinchi so what are some common myths that you come across and that you would like to clear today uh, cancer anedi is not a contagious disease it cannot get transmitted from one person to one person to either contact or whatever so other common myth second thing 
క్యాన్సర్ ఉన్న పేషెంట్స్తో కలిసి ఆ షేర్ చేసుకున్న ప్లేట్స్ కానీ ఫుడ్ కానీ గ్లాస్ కానీ అది కూడా కాదు బికాస్ దిస్ దిస్ ఇట్ డజన్ గెట్ ట్రాన్స్మిటెడ్ త్రూ వాటర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ థర్డ్ థింగ్ క్యాన్సర్ ఉన్న పేషెంట్స్ హూ గెట్స్ ట్రీటెడ్ కలిస్తే వస్తుందా క్యాన్ వీ గెట్ ఇన్ అది కూడా కాదు ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్ లైక్ దట్ ఇప్పుడు కొత్త షుగర్ తింటే క్యాన్సర్ వస్తుంది చాలామంది దే ఆర్ అసలు అవాయిడింగ్ షుగర్ లేదా ఆ భయంతో తినడం లేదు అసలు అంటే దే ప్రౌడ్లీ కమ్ అండ్ టెల్ అస్ సార్ నేను నెల రోజులు లేను సార్ రెండు నెలలు లేను సార్ షుగరే మానేశాను సో ఇంకా క్యాన్సర్ తిరిగి వస్తుంది అంటున్నారు క్యాన్సర్ రాకుండా సో షుగర్ ఈస్ నాట్ ఎ రీజన్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ ఇటియాలజీ ఫర్ క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ ఉన్నంత మాత్రాన ఫ్యామిలీలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అనేది కాదు అలా అని చెప్పి క్యాన్సర్ ఎవరికి లేకుంటే క్యాన్సర్ రాదని కూడా కరెక్ట్ కాదు కరెక్ట్ సో ఇట్ కెన్ హ్యాపెన్ బోత్ వే క్యాన్సర్ ఉన్న పేషెంట్కి సర్జరీ చేస్తే క్యాన్సర్ పెరిగిపోతుంది అంటే వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే కత్తి పెడితే క్యాన్సర్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అట్లా కత్తి పెట్టి బాగా ఎన్నో కొన్ని కోట్ల మంది ఉన్నారు సో దట్స్ అన్నదర్ మిత్ అది అది అంటే నేను అడుగుతాను ఎందుకు అనుకుంటారు అలా అని అంటే క్యాన్సర్ పడుకొని ఉంటుంది కదా సార్ కామ్గా ఉంటుంది మనం కత్తి పెడుతూనే అది ఎక్స్ప్లోర్ అయిపోతుంది అని సో అలా అలాంటి ఉన్నవి సమ్థింగ్స్ ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ దెన్ టు హియర్ ఫ్రమ్ పేషెంట్స్ అరే ఇలా కూడా ఆలోచిస్తారు కానీ బట్ దట్ దట్ హ్యాపెన్స్ మనం ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఆల్సో ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ అన్ఎడ్యుకేట్ ఎడ్యుకేట్ పీపుల్ ఆల్సో ఆస్ బికాస్ ఫర్ ఫర్ దెమ్ ఇట్స్ ఎగ్జైటింగ్ వాళ్ళకి ఆ కాన్సెప్ట్ నచ్చుతుంది అవును అలా ఉంటే అలా ఉంటుంది దాన్ని అప్పుడు టచ్ చేస్తేనే అది ఎక్స్ప్లోర్ అవుతుంది దిస్ ఆర్ ఆల్ సమ్థింగ్స్ విచ్ ఆర్ బేసికలీ టోటలీ బేస్లెస్ అండ్ అన్ని అంటే దే ఆర్ ఆల్ మిత్స్ I'm glad that you've, uh, that you've cleared most of the myths and uh, stated the facts, Doctor. So as a surgical oncologist, I'm sure me, your day is very busy. You work under high pressure, you know, most of the time being in the OR for long hours. So how do you unwind at the day? I mean, do you have any hobbies that you enjoy or how do you de-stress? The profession of a doctor itself is a stressful profession because we deal with lives. may not be that every patient comes in a very ante i want to a debilitating condition sick condition but every day we encounter one patient who is not well who requires some special attention ana special thinking to see how are ee problem to vacharu as i told you cancer patients man there koche time ke they are mentally emotionally financially disturbed some people would have undergone chemotherapy some people undergone radiotherapy then so, so they are all disturbed so a procedure ni యూజువల్లీ మేజర్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి సేఫ్గా చేసి పేషెంట్ని బయటికి పంపించడం అనేది ఒక స్ట్రెస్సే అంజికల్ బికాస్ ఎవ్రీబడీ హూ కమ్స్ దే కమ్ విత్ ఎ హోప్ దే కమ్ విత్ ఎ ట్రస్ట్ దట్ అరే డాక్టర్ గారి దగ్గర ఎవరి దగ్గర అది నా దగ్గరికి రావచ్చు ఇంకో దగ్గరికి రావచ్చు నమ్మకంతో వస్తారు నమ్మకంతో వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ అస్ వీ కెన్ వీ కెన్ వీ కెన్ నాట్ బి క్యాజువల్ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా మనలో ఇట్స్ ఇట్ క్రియేట్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ అన్ అన్రెస్ట్ వాళ్ళు డిశ్చార్జ్ అయ్యి వెళ్ళేంత వరకు కూడా వీ ఆర్ ఆల్ అన్ టోస్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ మీ మై థింగ్ ఈస్ the best relaxation i get is I, i get back to my home so my home is something where i have lot of relaxation i go then music is something which i enjoy enjoy and then that gives ipude ga nenu student days unnappudu nunchi aa music pettukone chadukone vanna then uh, reading reading to a to an extent and then spending some time with my family rarely going out with my friends so these are the things which uh, definitely see very few friends where we go and then relax there are social obligations where we go attend and come there are very few people where we de-stress so yeah, these are the things which uh, uh, i have a pet at home so that's also a distressing so any personal uh, steps uh, or uh, healthy habits or lifestyle that you consciously followed or that you have changed over the past few years being a doctor diet basically it's it's mainly diet so I was a very good sports person actually. Oh, uh, nice uh, to know yeah, that. Yeah, I, even in my, from my sixth class onwards, I was a very, uh, very, and I, I was an ardent sports person. So, all around it. So, games, slow, and beauty, and test. When you lose, you get that thing that, I don't know, 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 I keep planning. If you lose the game, they're getting into depression. They're not able to take it. A failure, and it's not there. that happens only in sports meer gurtu pettukondi eppudu sports endukante oh aata aadtamu okari gelavalsinde okari odalsinde 
ఓడిపోయినప్పుడు ఆ ఓటమిని అంగీకరించేదంటే మనసు యూనో దే స్టార్ట్ డైజెస్టింగ్ దట్ ఫెయిల్యూర్ సో దట్ ఫెయిల్యూర్ లేటర్ ఆన్ ఇన్ లైఫ్ విల్ నాట్ రియలీ ట్రబుల్ ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఏంటంటే ఆన్లైన్ అన్నిటికీ పాజిటివే ఏం కావాలంటే పేరెంట్స్ ఇస్తున్నారు ఏం కావాలంటే ఇది ఇస్తున్నారు ఏం చిన్న ఫెయిల్యూర్ వచ్చినా ఏం చిన్న బాధ వచ్చినా స్కూల్లో కానీ కాలేజీలో కానీ దర్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెప్ట్ సో వీఆర్ సింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ ఆల్సో విచ్ ఇస్ హ్యాపీ సో అలా అలా ఉండేది దెన్ హాస్పిటల్లో కూడా నేను చాలాసార్లు చూస్తే దిగేటప్పుడు నేను కిందకి మెట్లున్న మెట్ బికాస్ వీ దట్స్ ఓన్లీ ఎక్సర్సైజ్ వీ డూ హ్యావింగ్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అండ్ హ్యావింగ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ సో టాకింగ్ అబౌట్ క్యాన్సర్ డాక్టర్ um early detection is very important antaru you know so what are some screening tools that you would recommend uh, for every age screening will have benefits when they understand then they'll go for it ikkada nu chuse ela undante manu screening tho kharchu avutundi baagu unnappudu enduku ellali avasaram avasaram velthe kharchu one thing is cost also second thing is time third thing is a motivation raavala a motivation raavala ante manushula awareness undala valaka bayam undala సో కాబట్టి ఈ అర్లీ డిటెక్షన్ ఆ క్యాన్సర్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే మనకు క్యాన్సర్లు ఎప్పుడు కూడా సిమ్టమ్స్ ఉండవు అర్లీ క్యాన్సర్లో సిమ్టమ్స్ వచ్చాయంటేనే యూజువలీ ఇట్ ఇస్ ఏదర్ ఇన్ థర్డ్ స్టేజ్ చాలాసార్లు చాలాసార్లు అది స్టార్ట్ యూజువలీ దెర్ సమ్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఫర్ ఉమెన్ దెర్ సమ్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఫర్ మెన్ దిస్ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అన్ని క్యాన్సర్స్ని దే విల్ నాట్ డిటెక్ట్ ఆల్ ద క్యాన్సర్స్ దే ఆర్ సమ్ టెస్ట్ స్పెసిఫికలీ ఇన్ ఉమెన్ విచ్ ఆర్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫిల్ ఫర్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ the screening is standardized and it is uh, i would say it is mandatory for every woman to get a screening test done from the age of 45 years onwards those who have family history of either and women lenty breast cancer ovarian cancer endometrial cancer and cervical cancer these are the four cancers fortunately all these four cancers can be detected in early stage by screening breast cancer is the one which is number one cancer in women so we say if the family history is there from the age of 35 years onwards they have to start screening mammogram is one thing or ultrasound mammogram is the breast self examination then pap smear for cervical cancer no way in cancer can ante manaku strict screening guidelines levu gaani people who are vulnerable who are who are susceptible ante which family history unna vallaku vallalo we suggest to get an ultrasound abdomen done once in a year men lo kochina pudiki the only thing which is standardized or which is is prostate specific antigen for prostatic cancer so this from the age of 50 years onwards we recommend men getting a serum psa done once in a once in a year avi kaakunda vere vela untay ante ingavanni these are all generally by awareness ante family history of colon cancer unna vallalu em chestam anam ante yearly okka sari colonoscopy chestam adi yearly okka sari ఫీకల్ అక్కల్ బ్లడ్ టెస్ట్ కొన్ని జెనెటిక్ టెస్టింగ్ సో అలా కొన్నిటికి స్క్రీనింగ్ ఏదైతే వీళ్ళకున్నాయో ఆ స్క్రీనింగ్ చేయించుకోవడం మంచిది సో నౌ విత్ సైన్స్ అండ్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ ఇవాల్వింగ్ ఎవ్రీ డే వాట్ ఆర్ సమ్ లేటెస్ట్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ దట్ యూ ఆర్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ టుడే ఆర్ ఇన్ ఫ్యూచర్ యాజ్ అ సర్జన్ ద మేజర్ థింగ్ వాట్ వీ హ్యావ్ నోటీస్ ఈస్ సర్జరీ ఫ్రమ్ ఓపెన్ ప్రొసీజర్స్ టు ఎనిమల్ ఇన్వేసివ్ ప్రొసీజర్స్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ రేడియేషన్లో కూడా అప్పుడు ద ట్రీట్మెంట్ బై రేడియేషన్ వాస్ రియలీ యూటిలైటింగ్ పాపం తినలేకపోయే వాళ్ళు ఇప్పుడు విత్ హై అండ్ రేడియేషన్ సాఫ్ట్వేర్ టెక్నిక్స్ ఆర్ టెక్నాలజీ పేషెంట్స్ ఆర్ ఏబుల్ టు టాలరేట్ ద రేడియేషన్ విత్ వితౌట్ మచ్ డిస్కంఫర్ట్ అంటే ఏంటంటే రేడియేషన్ తీసుకొని పనికి వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు అప్పట్లో రేడియేషన్ అంటే ఏంటంటే హాస్పిటల్లో ఉండాల్సిందే లేదా వెళ్ళి ఇంటికి రావడం అంతే దట్స్ డెఫినెట్లీ బిగ్ చేంజ్ ఎస్ third thing chemotherapy lo so chemotherapy lo the medicines have there's a the wonderful medis, medicines okay. and the side effects konchu unna kuda the responses what they are getting from the protein chemotherapy drugs targeted drugs monoclonal antibodies mm. uh, immunotherapy so so on and so forth there are so many things which are evolving and coming and the effect baaguntundi result baaguntundi side effects kuda takku untundi so inni advances we have seen in the field of medicine medical radiation and surgical oncology and finally doctor what is that message that you would like to share with our viewers out there as far as oncology is concerned or overall well being is concerned following a healthy lifestyle so healthy lifestyle is not only wearing good clothes i'm talking about sleep 
diet, exercise, and then avoiding too much of stress in life. So I think all are part and parcel of our uh, daily routine activities. But you should, you should, uh, uh, you know, you should calculate and then earmark certain things which doesn't give you doesn't give the body that sort of a strain. Be happy, stay happy, relax, and then do your job in a in a in a way where your body is not stressed and strained. So your lifestyle is the one which is going to really tell you whether you're you know you're going to get affected with not only cancer, any other lifestyle disease. It could be related to your heart, related to your uh, gut, related to your brain. Little bit of exercise every day, 15 to 20 minutes of exercise may not be very aggressive exercise. And then controlling and modifying your diet and then having good sleep. So these are all the things which I would say will give rise to, will, will keep your body fit, healthy and then keep you away from diseases like cancer or many other uh, uh, diseases and uh, issues. So thank you, Dr. Shrikan. It was wonderful interacting with you and thank you for such an empowering and interactive conversation. Thank you. Thank you so much. Mm-hmm.